ஏற்கனவே பார்த்தீங்கன்னா தின் சிலிண்டர்ஸ்லேருந்து நம்ம கான்செப்ட்ஸ் பார்த்துருந்தோம் அந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணி பார்த்தோம் அதோட கண்டினியூஷனாக பார்த்தீங்கன்னா தின் ஸ்பெரிக்கல் வெசல்ஸ் இதுலேருந்தும் ப்ராப்ளம் வரும் எஸ்எஸ்சி ஜேஇஆர் இருக்கட்டும் இல்லை கேட் எக்ஸாமாக இருக்கட்டும் இந்த எக்ஸாம்ஸ்ல எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு ரிலவெண்டான கொஸ்டின்ஸ் வரும் அஸ் வெல் அஸ் டிஆர்பி டிஎன்இ பி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறவங்களுக்கும் இந்த சாப்டர் வந்து கொஞ்சம் இம்பார்ட்டண்டான சாப்டர் அதுக்காக தான் இந்த வீடியோ ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு ராஜேஷ் கிளாசஸ் அண்ட் ராஜு கோவிந்த் ராஜு ஸோ இப்போ இந்த திங்ஸ் தெரிக்கல் வெசல்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தோம் அப்படின்னா என்ன மாதிரி மோட் ஆஃப் ஃபெயிலியர் நடக்கும் அப்படின்னா ஃபார் இன்ஸ்டன்ட் லெட் இஸ் கன்சிடர் ஒரு ஸ்பெரிக்கல் வெசல் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஓகே ஸோ இப்போ இந்த ஸ்பெரிக்கல் வெசலை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது பர்ஸ்ட் ஆகுது இன்டர்னல் ப்ரெஷர்னால பர்ஸ்ட் ஆகுது அப்படின்னா இட் வில் பி பர்ஸ்டிங் சம்திங் லைக் திஸ் ஓகே இட் வில் பி பர்ஸ்டிங் சம்திங் லைக் திஸ் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த பர்ஸ்ட் ஆகிற ஏரியா பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபெயிலியர் ஏரியா பார்த்தோம் அப்படின்னா திஸ் இஸ் த ஃபெயிலியர் ஏரியா ஓகே இஃப் ஐ கன்சிடர் the internal diameter is d and the thickness is t abin vechikona in the failure area irukla in the failure area vand pi d multiplied by thickness a irukum pi d multiplied by thickness okay ipo in the failure area vechi questions varum okay ipo in the failure area edana nadakkudhu abin paathina idhula hoop stress induce aagiradhunala nadakkudhu appo thin spherical vessel appo thorikkum enna stress irukku abingiradha poruthu objective question varum லாங்கிடியூடினால் ஹூப் ஸ்ட்ரெஸ் ரேடிகள் எல்லாம் கொடுப்பாங்க மெயினாக அதோட ஃபெயிலியர் பார்த்தீங்கன்னா ஹூப் ஸ்ட்ரெஸ் தட் இஸ் சிக்மா சினால தான் நடக்கும் ஓகே அந்த சிக்மா சி எந்த ஏரியாவில் ஆக்ட் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பை டி மல்டிபைடு பை டி ஸோ திஸ் இஸ் த ஃபோர்ஸ் கரஸ்பாண்டிங் ஃபார் திஸ் ஃப்ராக்சர் ஓகே ஸோ இந்த பர்ஸ்டிங் ஃபோர்ஸ் இந்த பர்ஸ்ட் ஆகிறப்ப இருக்கிற ஃபோர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா சிக்மா சி மல்டிபைடு பை பை டி இன்ட்டு டி சிக்மா சிங்கிறது வந்து ஹூப் ஸ்ட்ரெஸ் அது சர்க்கம் பிரஷியல் ஸ்ட்ரெஸ் and pi d into t அப்படிங்கறது பாத்தீங்கன்னா that is nothing but the failure area so இப்போ internal pressure இருக்குல இங்க ஆக்ட் ஆகுற internal pressure வந்து if i consider the internal pressure here it is இத வந்து நான் p அப்படினு வச்சிட்டேனா அப்ப இங்க இருக்க pressure force பார்த்தோம் அப்படினா okay pressure force பார்த்தோம் அப்படினா the pressure into the area இங்க ஆக்ட் ஆகுற ஏரியா பாத்தீங்கன்னா பை டி ஸ்கொயர்ட் பை ஃபோர் தட் இஸ் த ப்ரொஜெக்டட் ஏரியா ஃபார் த ப்ரெஷர் கரெக்ட் தேர் ஃபோர் இப்போ இந்த ப்ரெஷர் ஃபோர்ஸும் இந்த ஃபெயிலியர் ஃபோர்ஸும் நம்ம ஈக்குவேட் பண்ணணும்னா ஸ்பெரிக்கல் வெசனோட டைமென்ஷன் டிசைன் பண்ண முடியும் தேர் ஃபோர் பி இன் மல்டிப்ளைடு பை பை டி ஸ்கொயர்டு பை ஃபோர் வில் பி ஈக்குவல் டு சிக்மா சி மல்டிப்ளைடு பை பை டி இன்டு டி தேர் ஃபோர் the hoop stress induced in the spherical thin spherical vessel is nothing but pi d by sorry pd by 4t okay the pi pi cancel i know therefore ipa pathina we will be having pd by 4t okay mega pascal or newton per mm squared or whatever may be the unit this formula is quite important okay so in the formula base panni questions varum objective la ssc je la vandu idha base panni already questions kete irukanga இப்போ கேட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு ரிலவெண்ட்டாக இருக்கிற அந்த ப்ரின்ஸிபல் ஸ்ட்ரெஸ் ட்ரெயின் அதுக்கு ரிலவெண்ட்டாக இருக்கிற கொஸ்டின்ஸ் வரும் ஸோ அதை வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்ப்போம் ஓகே ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் இன் தின் ஸ்பெரிக்கல் வெசல்ஸ் இதை பேஸ் பண்ணி ஆல்ரெடி அப்ஜெக்டிவ் கொஸ்டின்ஸ் வந்து கேட்டிருக்காங்க இதை பேஸ் பண்ணி என்ன மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் ஓகே த ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் இன் திங் ஸ்பெரிக்கல் வெசல்ஸ் ஓகே நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இப்போ வந்து சப்போஸ் ஏ இஃப் யூ கன்சிடர் இய திங் ஸ்பெரிக்கல் வெசல் ஒரு திங் ஸ்பெரிக்கல் வெசல் இருக்குது அப்படின்னா ஓகே ஸோ இதில் நான் ஒரு சின்ன ஸ்ட்ரிப் மெட்டீரியல் ஸ்ட்ரிப் எடுத்துக்கிட்டேன் அப்படின்னு வச்சுக்கோம் ஓகே இந்த திங் சின்ன மெட்டீரியல் ஸ்ட்ரிப்பில் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து சிக்மா எக்ஸ்ன்னு சொல்கிறேன் இது சிக்மா y அப்படின்னு சொல்கிறேன் இவர் சிக்மா ஜெட் இஸ் ஜீரோ அப்படிங்கிறது ஓகே திஸ் இஸ் த பிளேன் ஸ்ட்ரெஸ் கண்டிஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுவும் கேட்பாங்க பிளேன் ஸ்ட்ரெஸ் கண்டிஷன் ஓகே ஸோ இந்த பிளேன் ஸ்ட்ரெஸ் கண்டிஷனாக என்னன்னா ஒரு பிளேன் எடுத்துகிட்டோம் அப்படின்னா த தேர்ட் டைமென்ஷனல் ஸ்ட்ரெஸ் வில் பி ஜீரோ அப்படிங்கிறது அப்படி பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ இந்த கேஸை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வில் பி ஹேவிங் இவர் சிக்மா ஒன் ஈக்குவல் டு சிக்மா எக்ஸ் ஈக்குவல் டு சிக்மா சியாக தான் இருக்க போகுது ஓகே சிமிலர்லி இவர் சிக்மா டூ ஈக்குவல் டு சிக்மா ஒய் ஈக்குவல் டு சிக்மா சியாக தான் இருக்க போகுது 
ओके सो वै डन एक्स डेरक्शन सें स्ट्रेस हूप स्ट्रेस आक्ट आगो ओके अभी पातम अब सपोस नंब इतना एक्स वै प्लेन के नम्बर प्रिंसिपल स्ट्रेस मोर सर्कल पटो अब इना आगो अब पाती सिक्मा एक्स इंतर सिक्मा वैय सेंल्यूवा इल बी हेविंग ए पॉइंट इत पॉइंट डजिंग मीन द शेर इज जीरो अब मुझा इतना नंबर इनाना इनप्लेन शेर इज जीरो अब इनप्लेन शेर इज जीरो ओके पड़ी कोशन दट इज ओके इनप्लेन उंड அதனால நமக்கு இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஷேர் சஸ் தட் இஸ் மேக்ஸिमम இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஷேர் சஸ் இஸ் ஜீரோ இத கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சீங்க இத பேஸ் பண்ணி ஆல்ரெடி क्वेश्चंस வந்திருக்குது அதே மாதிரி இப்ப அவுட் பிளேன் எடுத்தோம் வச்சீங்க தட் இஸ் இந்த z டைரக்ஷன்ல இருக்கிற பிளேன் எடுத்தோம் அப்படினா நவ வாட் ஹேப்பன் z வந்து ஜீரோ x வந்து இல்ல y எடுக்கறோம் ஏதோ ஒன்னு எடுத்துக்கிட்டு ஒரு பிளேன் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படினா அங்க வந்து சிக்மா c இருக்கு தேர்ஃபோர் இப்போ இந்த கேஸ பொறுத்த வரைக்கும் இது வந்து டோ மேக்ஸ் கரெக்ட் இப்போ இங்க வந்து இந்த டோ மேக்ஸ் என்ன இருக்கும் அப்படினு பாத்தீங்கனா டோ மேக்ஸ் அவுட் பிளேன் ஓகே out plane அது எவ்வளவு வேல்யூ வரும் அப்படிን பாத்தீங்கனா ரேடியஸ் ஆஃப் தி மோர் சர்க்கலா இருக்குமா ரேடியஸ் ஆஃப் தி மோர் சர்க்கல்னா என்ன வரும் பாருங்க தட் இஸ் நதிங் பட் சிக்மா x 2 அதாவது சிக்மா c 2 வர போகுது ஆல்ரெடி அது வந்து pd 40 1 2 தட் இஸ் ஆஃப் ஆஃப் திஸ் வேல்யூ தேர்ஃபோர் pd 80 அப்படிங்கறது தான் என்னது டோ மேக்ஸ் அவுட் பிளேன் சோ இந்த ஃபார்முலாவை கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுங்க இத பேஸ் பண்ணியும் क्वेश्चन வரும் ஓகே pd 80 ओके सो रे विषय टोमैक्स इन प्लेन वो शेर सस्त जीरो टोमैक्स अवट प्लेन वह पाती पीडी बैटी रे फार्मा या पाती स्ट्रेन इन यूस्ड ओके थिंगल वेसल पर वट आर द्रेन इन यूस्ड अब ना पाकन पाती रेन वो वो डयमेट्रिक स्ट्रेन डयमेट्रिक स्ट्रेन ओके इधर बेस पनी क्वेश्चन हो रहा हूँ इन्होंने ना पाते क्या अभी ना विल बी हैविंग वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो रहा हूँ वॉल्यूम चेंज आ गो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ओके सो इप्पन द डायमेट्रिक स्ट्रेन अपर तो अरे क्या पातो अभी ना एप्सिलॉन डी अभी ना बस लो व्हिच इज नथिंग बट ओके एप्सिलॉन � இப்போ இங்க σx னால ஒரு டயமீட்டர் चेंज ஆகுமா σy னால டயமீட்டர் என்ன ஆகும் டிகிரீஸ் ஆகும் சோ இப்போ x டைரக்ஷன்ல பார்த்தா அப்படினா டயமீட்டர் இங்க இன்கிரீஸ் ஆகும் இங்க டிகிரீஸ் ஆகும் சோ அப்ப பாய்சன் எஃபெக்ட் வந்துருமா சோ பாய்சன் ரேஷியோ இன்டு σy y e போட்டோம் அப்படினா எனினே σx σy σc நமக்கு தெரியும் டிவைடட் பை e வெல்ல well எடுத்துட்டோம்னா 1 μ வருமா ஓகே 1 μ வர போகுது தேர்ஃபோர் This will give you sigma c when the pd by 40 yeah therefore pd by 40e times of 1 minus mu abdinger the another diametric strain okay either radius layer than the diametric strain parting in a okay epsilon d parting in a which is nothing but okay p r by a d by 2 under the another radius ah therefore r important therefore 2 te were one into 1 minus mu in terms of radius ni therinj vechikiradhu romba nalladhu pr by 2 te 1 minus mu or pd by 4 te 1 minus mu idhu vandu diametric strain okay next paathina volumetric strain na yerkane cylinder edukra pe sonna volumetric strain will be 3 times of the diametric strain for a sphere apdi paathona 3 times of pd by 4 te multiplied with 1 minus mu ओके इधर ना दे डेल्टा वी बाय वी राइट आ इप्पर डेल्टा वी वे ना वी आला मल्टीप्लाई पनी लमा वी ये ना दे फोर बाय थ्री पाइ आर क्यूब इनटू पीडी बाय फोर्टी राइट आ देवरफॉर पीडी बाय फोर्टी 
times of 1 minus mu. So, I need to multiply this 3 here. Okay. Therefore, if I know the 3, 3 will be cancelled out. Okay. And 4, 4 will be cancelled out. In the arc, I will do pi into d by 2 whole cube. Pi r cube. Okay. Multiplied with pd. Okay. Into 1 minus mu. Okay. Divided by. Divided by n of t. Okay. Divided by t. Therefore, this is the formula to find out the volumetric strain. Okay. Now, what do you think? The arc is deep. Now, pi p d power 4 into 1 minus mu divided by. This is 2 cube. 80. Okay. This is the final formula to find out the change in volume. Delta v is the final formula. Final formula. In a volume, I have 4 by 3 pi r cube ball, multiply it. So, in the formula, we can do this. This is also quite important. Okay. So, in the formula, it is very important. In the base, we can do this. Okay. Add to the path, we can do Okay. Next to path, we can do Comparison gap. Okay. Comparison, what is the comparison? A cylinder, a thin cylinder. Okay, sphere is compare to Okay, compare to so, this is formula sigma c equal to pd by 2t and sigma l equal to pd by okay, 4t. Correct? This is sigma c that is pd by 4t. Okay, and the radial stress is 0 of That is sigma z is 0 of Radial stress is 0 Inge sigma c equal to pd by 4t, Inge sigma l is the sphere of the sphere. Therefore, the maximum stress is this. This is the maximum stress. Vandhi, idu Therefore, sigma maximum, okay, sigma maximum of cylinder, okay, cylinder is greater than sigma maximum of sphere. Apa maximum stress is the maximum stress. Cylinder is induced while comparing the sphere and pd by 2t and pd by 4t. Okay, now we have to multiply this. Therefore, sigma max is 2 times of sigma max. This is the sphere. This is the cylinder. Okay, so sphere and cylinder are 2 times the maximum. So, this point is the same. What do you think about the question? Parametric pressure is constant. Cylinder is constant. Sphere is constant. Diameter is constant. Okay. Thickness is constant. What do you think about the stress? What do you think about the stress? Obviously, cylinder is the stress. What do you think about the material? Okay. Diameter is the same. Thickness is the same. Arc. So, what is the pressure of the pressure? If you look at the pressure of the pressure, the pressure is the same. The internal pressure is the same. Okay. That is the same. The young smartless, that is material is the same. Arc. The diameter is the same. The pressure is the same. Arc. Whereas, the thickness is the same. The cylinder is the thickness is the same. So, we can compare this compare this. In this objective point of view, these points are very, very important. That's why we compare the cylinder and spherical vessel. Okay. Next, we will see this. This is a mechanical mechanical question. Very interesting question. It's very logical and very simple question. But why? If we approach this conceptually, we can approach this formula based on the formula. That's why we have a logical approach. Okay. So, now we have to look at this problem. Whereas, SSEJE and TRB exam and TNEB exam. But in the fundamental, the question is the fundamental. That's why you have to look at this problem. Okay. Now, what do you think about this problem? A thin-walled spherical shell is subjected to an internal pressure. Okay. So, a thin-walled spherical shell is Okay, that's why the internal pressure is acting. Okay, so if the internal pressure is acting on this, that's why P. Okay, and if the radius of the shell is increased by 1 percentage. Okay, if the first sphere is arm, if the inner sphere is arm, if the 1 percent increase, then 1.01 arm is 
ஓகே ஒன் பாயிண்ட் நாட் ஒன் ஆர் வந்துடும் ஸோ இப்போ நான் ரெண்டு ஸ்பியர் இருக்குது கரெக்ட் அதே மாதிரி திக்னஸ் இஸ் ரெடியூஸ்ட் பை ஒன் பர்சன்ட் சொல்கிறாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு சிங் ஸ்பியருக்கு வந்து திக்னஸ் வந்து டி ஒன்னு வச்சுக்கிறேன் ஓகே அதை டீன்னு வச்சுக்கிறேன் செகண்ட் ஸ்பியருக்கு டி டூன்னு வச்சுக்கிறேன் அது வந்து ரெடியூஸ்ட் பை ஒன் பர்சன்ட் சொன்னதுனால அப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் நைன் டி வருமா ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் நைன் டி வரும் ஸோ இப்போ என்னென்னா நம்ம இதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஸு வந்து சிக் சிக்மா ஒன்னுன்னு ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் வருது ஃபஸ்ட்டு ஸ்பியருக்கான சர்க்கம்பரேஷன் அது கூப் ஸ்ட்ரெஸ் பார்த்தீங்கன்னா அது பிடி பை ஃபோர்ட்டி ஓகே பிடி பை ஃபோர்ட்டி ஓகே அடுத்தது இது இந்த டைம்ஸ் ஆஃப் ரேடியஸில் சொல்லணும்னா என்னது PR by 2t. Okay, ஓகே இன் டைம்ஸ் ஆஃப் ரேடியஸில் சொன்னா ஓகே அதே மாதிரி சிக்மா டூ ஆஃப் சர்க்கம் வரிசை செகண்ட் ஸ்பியர் வந்து அது ரேடியஸை கொஞ்சம் ஒன் பர்சன்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணி திக்னஸை ஒன் பர்சன்ட் கம்மி பண்ணதுக்கப்புறம் அதுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் வந்து சிக்மா டூ சி தட் இஸ் நத்திங் பேட் பி மல்டிப்ளைடு பை இப்போ ஆர் என்ன ஆகுனா ஒன் பாயிண்ட் நாட் ஒன் ஆர் டிவைடட் பை டூ டைம்ஸ் ஆ இப்போ திக்னஸும் மாறும் பாயிண்ட் நைன் நைன் டி வருமா ஓகே இப்போ அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா இந்த பர்சன்டேஜ் சேஞ்ச் இன் த சர்க்கம்பரேஷன் ஹூப் ஸ்ட்ரெஸ் பர்சன்டேஜ் சேஞ்ச் இன் ஹூப் ஸ்ட்ரெஸ் சேஞ்ச் இன் சிக்மா சி கேட்டிருக்காங்க அப்படி பார்த்தா சிக்மா சி ஆஃப் டூ மைனஸ் சிக்மா சி ஆஃப் ஒன் சிக்மா சி ஆஃப் ஒன்னுங்கிறது என்ன ஆக்சுவலான ஸ்பெரிக்கல் வெசல் சிக்மா சி ஆஃப் டூங்கிறது என்னது அது சேஞ்ச் இப்போ டைமென்ஷன் சேஞ்ச் ஆனதுக்கு அப்புறம் இருக்கிற ஸ்பெரிக்கல் வெசலோட ஸ்ட்ரெஸ் டிவைடட் பை ஆக்சுவலான ஸ்பெரிக்கல் வெசலோட ஸ்ட்ரெஸ் இந்த ஃபார்முலாவை எடுத்து போ இந்த வேல்யூவை எடுத்து போட்டோம் அப்படின்னா ஓகே ஸோ வாட் வில் பி ஹேவிங் வில் பி ஹேவிங் ஹியர் திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஓகே இங்கே என்ன ஆகும் பிஆர் பை டூ டி இங்கே ஃபேக்டர் என்ன வரணும் ஒன் பாயிண்ட் நாட் ஒன் டிவைட் பை பாயிண்ட் நைன் நைன் மைனஸ் பிஆர் பை டூ டி டிவைட் பை பிஆர் பை டூ டி அப்போ எல்லாத்துலேயும் இந்த பிஆர் பை டூ டி வந்து கேன்சல் ஆகிடுமா therefore the answer pathina 2.02 okay 2.02 abdingra option d da correct ana answer so numerically la vande nam indha mari problem vande kekkaradhuk chance irukku especially trb exam irukatum illa gate exam irukatum indha mari questions kekkaradhuk chance irukku whereas tneb ssc je illa pathina comparison ah da question kepanga so adanal conceptually la vande nam indha thin cylinders ah irukatum illa thin spherical vessels ah irukatum நம்ம எப்படி தரவாகிறது அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கணும் அது கன்செப்ஷுவலாக நம்ம வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணால் தான் நம்ம வந்து நம்மளால் அப்ஜெக்டிவ் கொஸ்டின்ஸே வந்து ஆன்சர் பண்ண முடியும் ஓகே இது மட்டும் இல்லாமல் ஸ்ட்ரென்த் மெட்டீரியல் மட்டும் இல்லாமல் மற்ற சப்ஜெக்ட்ஸ்க்கும் நான் வந்து இல் பி பப்ளிஷிங் த வீடியோஸ் ஓகே ஸோ அதனால் இந்த சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதான சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க இந்த பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ தட் யூ கேன் கெட் த நோட்டிஃபிகேஷன் வென் எவர் ரிலீஸ் த வீடியோ எனிவே கீப் ஆன் ப்ரிப்பேரிங் ஆல் தி பெஸ்ட் தேங்க்யூ